الحمد للہ زندگی کے ستائیس سال میدان عمل میں گزارے دلیل میں بھی دشمن کو ہرانا جانتے ہیں اور میدان میں بھی دشمن کو چت کرنا جانتے ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں اس وقت پوری دنیا آپ کی طرف متوجہ ہے لیکن اللہ کا قرآن بھی آپ کی طرف متوجہ ہے ایسے موقع پر قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے میں صرف وہ ارض کر کے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سور نساء میں فرماتے ہیں کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں اللہ کے رستے میں نکلتے کن کے لیے والمستضافین من الرجال وہ بھوڑے جن کی چیخوں سے سری نگر سے کپاڑا تک آسمان ہل رہا ہے والمستضافین من الرجال والنساء وہ وہ مائیں جن کی چیخوں سے پوری بادی گونج رہی ہے والولدان وہ بچے جن کی آہوں اور سسکیوں سے اللہ کا عرش ہل رہا ہے اللہ فرما رہا ہے تم ان کی حمایت کے لیے تم ان کی نصرت کے لیے تم میدان جہاد میں کیوں نہیں نکلتے جن کی پکار یہ ہے اللہ دین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریت الظالم اہلوها اے اللہ یا تو ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے اگر نکالتا نہیں ہے تو وجہل لنا من لدن کا بریہ وجہل لنا من لدن کا نصیرہ کوئی ہمارا دوست بھیج کوئی ہمارا مددگار بھیج آج قرآن کی آیت جرنل باجبہ سے لے کر اس ملک کے ایک آدمی تک ہر ایک کی طرف متوجہ ہے آج قرآن کی آیت صرف اہل پاکستان کی طرف متوجہ نہیں صرف کشمیر کی طرف متوجہ نہیں فقہا کا متفق کا فیصلہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کوئی قوم کسی جگہ پر کمزور پڑ جائے تو اس کے قریب والوں پر جہاد فرض ہو جایا کرتا ہے جب وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے ساتھ والوں پر جہاد فرض ہو جایا کرتا ہے اس آیت کے زمن میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ اس وقت قومیت کی لڑائی لڑیں گے نہ فرقے کی لڑائی لڑیں گے ہم رسول اللہ کی امتی ہیں اللہ کے بندے ہیں اس اعزاز اور فخر کو لے کر ہم انشاءاللہ افغانستان میں لڑنے والے مجاہدین کی طرح دنیا کو ثابت کریں گے اگر موگی انڈیا میں اپنی افواج داخل کر سکتا ہے تو پاکستان اپنی افواج کون ہی داخل کر سکتا ہے جس کو تم ڈیفنس کا نام دیتے ہو میرا مذہب میرا ایمان میرا عقیدہ اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتا ہے حسین میں رکھنا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ یہ صرف چھے لاکھ فوج کا ماتو نہیں ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ یہ پاک افواج کا نعرہ نہیں ہے یہ قرآن کا نعرہ ہے یہ قرآن کا دستور ہے ہم الحمدللہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ پر صرف چھے لاکھ فوج نہیں کھڑی بائیس کروڑ پاکستانی نہیں کھڑے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ دیر عرب مسلمان امت کا ایمان و عقیدہ اور ماتو ہے ہم یا تو کشمیری ہیں یا ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں یا ہم برمی ہیں یا ہم افغانی ہیں یا نہ ترک ہیں یا نہ رب کا نعرہ ہے آج سارے نعرے چھوڑ دو آج میرے کشمیر کے مسلمان بھارت کی ظلم و چکی میں پس رہے ہیں اور میرا عرب مودی کو ویلکم کر رہا ہے کیا یہ امت ہے کیا یہ امت ہے این الامہ این الامہ میرا معصوم کشمیری بچہ پکار رہا ہے این الامہ یہ امت ہے تمہیں اگر آزادی چاہیے تمہیں غزبہ خوراسان والے طالبان مجاہدین کا نویہ اپنا نہ ہو آج میرا کشمیری بین میرے کشمیری بوڑے میرے کشمیری بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں این الامہ کہاں ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کیوں تم فوج کی طرف دیکھتے ہو کیا تم ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتے اگر تم لڑ نہیں سکتے تو کیا پورا آزاد کشمیر آج ایل ایسی پر بھی نہیں پہنچ سکتا اگر تم افغان کشوام کی طرح تکرے نہیں ہو سکتے تو کیا تم بادر پہ کھڑے ہو کر نعرہ جہاد بھی اور نعرہ تکبیر بھی نہیں لگا سکتے
تو مجھے بھی دھیان ہے کہ سبیل اللہ کے نام پر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کا حق ہے انڈیا کا ایک علاج انڈیا کا ایک علاج مودی جی شکریہ ادا کرو پاکستان کا کہ پاکستان بن گیا ہے پاکستان ہے تمہارے اور افغانستان کے درمیان پاکستان آ گیا ورنہ تم تاریخ بھول گئے ہو ہیں ہر تیس چالیس سال کے بعد افغانستان کی سرزمین سے ایک جرنیل اٹھتا تھا اور تمہیں تاراج کرتا ہوا کبھی سومنات میں ناک رگڑواتا تھا کبھی تمہیں وہ پانی پت کے میدان میں سلیب کرتا تھا کبھی تمہارے پتھری راج کی گردن اڑاتا تھا کشمیریا مجاہدو کشمیریا مجاہدو کشمیریا مجاہدو اور اگر تم امت نہیں بنے نا اسی طرح کشمیر میں مرو گے اسی طرح بھرما میں جلو گے اسی طرح شام میں تمہارے بچوں کی لاشیں سائلوں سے ملے گی کہ ہم نہ کسی برادری کے فرد ہیں نہ کسی سرزمین کے فرد ہیں ہم اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے غلام ہیں ہے یا نہیں نان الامہ ہیں اسی امت کے نعرے کے ساتھ ہم افغانیوں کے لیے رکھتے ہیں اسی امت کے تصور کے ساتھ ہمارے دل کشمیر والوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ امت بنیں گے نا ہر قسم کا جغرافیہ ہی تاثب برادری کا تاثب مسلکی تاثب فرقوانہ تاثب نشنلزم کا تاثب ختم کر کے امت بنیں گے مودی کا یہ حملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں غزوہ ہند کا آغاز ہے پہلے جو آتے تھے کوئی سومنات پہ رکا پہلے جو آتے تھے کوئی آ کر پانی پت میں رکا اب جو رشکر رکے گا وہ انشاءاللہ ڈیلی فتح کرتے رہے گا انشاءاللہ